。我先不知道该说些什么，我现在头真的好晕，而且我的心脏一直在蹦蹦蹦蹦蹦蹦跳。现在是这样的。没有联系啊，没有联系。要是可能有联系的话，也不会这么紧张。没有联系。会祝前夫生日快乐吗？都前夫了，我还祝他生日快乐干嘛？他也没有祝我生日快乐。合格的前任就应该像死了一样，就就应该像死了一样，还还还祝他生日快乐。要不然祝福一下嘛？我不不祝福我。他都没有祝福我，我才不祝福他呢。让我们做一个合格的前任吧。那就赶快一起都删东西，发公告，解散群。他又不出来，我一个人，我一个人做这些事情。我现在，反正反正我也单方面也告诉你们一份，我们私下一份。做不做我都无所谓了，他要做的话我就一起做，他不做那我也留在那里。哼，看谁熬得过谁。跟你们分享一下我今天去干嘛了，好吧？我今天去游泳了，其实。我发现一个人专注自己，专注自己做一些自己爱做的事情，其实时间过得挺快的。嗯，谢谢 Magical， 我今天去游泳了，带了一会儿我的外甥女。追了一个电视剧，追了《迎风的青春》，一天时间过得也挺快的嘛。我今天是早上早上十点多起的床，我的左眼是用来忘记你，我的右眼是用用来记住你。可以去跟前夫哥连麦，哼<笑>，你去跟他说，你去跟他说。其实我可以接受一次连麦的。我愿意，我愿意跟他在网络上有什么话讲清楚。我愿意私下不不说可以，我愿意跟他网络上连麦讲清楚。只是的，奈何私下不说话就算了，他连只他连网络他也不出现。你们在这喊话连麦，连麦跟谁连麦？戒指跟手镯怎么也带坏？戒指跟手镯也是送的，那也是我的私人财产了，多贵呀、啊！两万，三万。这就五万了，这也是我的私有财产，我们把它拿去卖了，还能卖个几万块钱，我肯定要带回来。呵呵，这个世界真的已经癫狂，这个世界已经癫狂了。哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈！好癫狂的世界。气狗犯法，我没有气狗啊。九九，我放我他现在好吃好喝的，有一个朋友带着他，每天吃。吃的非常的好，我没有，我没有抛弃他呀。等我自己变好了，等我自己好了，我是会把他接回来的。另一个爸爸呢？神经病啊！不要乱说，这不是你肆无忌惮开黄腔的场所哈、啊。我爸会看直播间的，你有病吧？刘聪邀请你去湖南，为什么不去？他根本就没有去湖南，他没有去湖南，他一直他是在广州，他在广州。我们那天聊崩是在广州聊崩的，在广州聊崩的。对呀、啊，他在广州，然后我那天在我那天在哪里啊？我那天准备回成都，我那天准备回成都的。我们是这样子那天聊崩的，然后第二天就没有去了。他在成都，对啊，他是我们，他是在广州聊的前一个晚上，去回广回成都，在广州的前一个晚上聊的聊崩的，然后他第二天回了成都，但是我们就已经开始断联了，他当时就回成都了，没有成没有回成都，当时我们聊的那个晚上他是没有回成都的，他是第二天才回的成都，他从来没有去过湖南，他那天本来就打，他那天本来就是要，哎，又来说了，又说了，不要。不提前任了，算了。最后说一下，他那天本来就是要回成都的。那天晚上他，他本来就要回，只是在回之前，我们聊崩了，很多的因素细节就不跟你们说了，也没什么好说的。算了，不唱了。
我好像疯了，我已经我已经疯了。其实我这一次在川西，我唱了这首歌。其实这一次在川西，我唱了这首歌，就是我们联系上以后，我唱了这首歌。然后，当时我在那个参加一个川西的一个篝火晚会，然后我上台唱了一下这首歌，而且当时我唱完之后，全场人都说唱的真好听，让我再唱一遍。然后我害羞的下台了。当时其实我们我跟前夫已经联系上了，而且当时联系的已经，还已经已经慢慢的要进入正轨了。是我吃完饭之后，我回我回酒店，然后我就跟他发消息，他过了半个小时都没有回我，然后我就给他打了电话过去，打了电话过去，他第一个没有接，第二个接了，就撂下一句他在跟高中同初中同学打游戏，就直接挂了。然后我就我就我就我就我就。我就我就在微信上跟跟跟跟他说，我说你怎么我说你怎么这个态度？他就一直没有回，过了半个小时还是没有回，然后我就特别的生气，然后我就开始给他给给都就开始说他的态度不行。我说你要是想和好，你为什么要这样的态度？然后就开始逼，然后我就逼巴拉巴拉说说，然后他他他也他也开始说说说，然后我又给他打了二三十个电话，他就一直不接，他觉得我要找他吵架，他说他的初中同学在旁边。然后打了二三十个他都不接，还把我电话拉黑，然后在微信上面跟他打了打了打打了三四十个，其实加起来我打了五六十个，因为我感其实我的视角是，要和好的话，我想要一个双向奔赴的态度，可能是我太着急了吧，所以这一次就这样了，又开又锻炼这么多天，所以所以我就这样吧，能忍过去就忍过去了，没什么，哎，他根本就不爱了，没有啊。其实，其实刚刚那那段表述只是说了我这边的视角。其实还有一个，就是其实我在去参加篝火晚会的时候，当时我们就正常聊上了。然后在我参加那个篝火晚会，我也有半个小时没有回他。然后后面我再去找他的时候，他没有回我。然后我的态度就是比较的着急的那种。他当时有个半个小时没回我，然后我就直接就说了。我就特别着急，我说你要是这个态度的话，我们干脆还是，还是通知大家分手吧。反正我说我我感觉你的态度没有是我想要的。其实其实这就是为什么细节我不想说。其实我觉得我也有我自己也有我自己的原因，可能刚刚我只表述了表述了以单方面的。你看细节说了的话，就会你看好像我在带节奏一样。那我我现在稍微把细节再说一下。本来我是一直不想说细节的。但当时不知道为什么说着说着又说出来了，我觉得我一直都说都是有双方有问题的东西谈恋爱。谢谢谢谢小娃娃，明天吗？明天看情况吧，明天看我情况会不会播吧。如果状态好的话，我是会播的。刘聪是很好的人，又来了又来很好的人了，好在哪儿啊？我只是说这我们每一次聊崩，双方都是有有问题。的，我们早知道就是我一就是刚刚就不能说细节，说了细节，你看又在那说了，很好的人，很好在哪儿？他把我都逼疯，他他把我逼的打那么多电话，一个不接，好在哪里？那当然我也有问题，我就是非得把人逼的那么急，显得好像就是要过去找他吵架的一样。先是说了，先是说了分手。要是你不想和，没有这个态度就分手。然后我还给他打那么多电话，他他他他当时其实在微信上面已经跟我说了，他说他不想跟我吵架。初中在初中同学在旁边很难听，然后他还给我发了一张他那个他他跟初中初中同学一起在的照片给我看，就是两三个男同学，看情况就是那个几个几个几个那种直男的样子。我现在对直男都，我现在对直男真的都都批都都这。由衷的觉得是一种很很很让人难以理解的生物，还好还好我不素，还好我不素直，还好我不素直男，都是很好的人，都不是很好的人，只是不是很好，但是也没有特别坏的人罢了、嗯。有一点道德，有一点三观，但是也不多的人罢了，只是没有特别歪罢了，只是这样子。为爱低头不丢人，两个人好好沟通。这这段时间其实有很多这样子的机会，但是我们都聊崩了。双方都是有问题的，所以今今今时今日都这样了，我只能说，我只能说，嗯，我不会，我只能说我不会，我确实不会。但是确实我心里挺难受的，但是还能忍得住，哪一天忍得住就忍得住，忍不住就那个什么了。反正今天不会是今天。
因为我也我也我生日那天，我也我也收，我也很期待有一个人能发消息，但是我没有收到。我也我也我今天我也不想那个什么，不要教我做事，这是我自己，这是我自己的选择。我是这是我自己的选择。什么样的结果，干嘛的，我都能我都能承担，都能接受。